kwa kutumia Adobe After Effect. Katika video hii tutajifunza namna gani ambayo unaweza kutengeneza smooth transition a uh, hatua kwa hatua. Uh, project hiyo unaweza au uh, transition hizo ambazo ni very smooth unaweza kuzitumia katika kuunganisha clip au video moja baada ya nyingine ha, kwa project yako yote ile ambayo unaifanya either kwenye program uh, Adobe Premiere Pro na program zingine zote ambazo zinahusisha utengenezaji wa video au kuunganisha clip mbalimbali. Naitwa Joel Kadaga. Ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea channel hii, usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Ah, uh, transition ambayo tutaitengeneza siku ya leo itakuwa na muonekano kama huu hapa. Ya, yeah. kwa hiyo transition hizo zitakuwa zina muonekano kama huo. Ya, yeah, tutaanza project yetu moja kwa moja nitakuja create new composition. Nitasema ya kwanza itakuwa ni scale transition. Ya, yeah, um, preset ndacha hivyo 20 uh, 1920 kwa 24 frame per second width height utaacha kama ilivyo frame rate tutaweka 24 duration pia utaweka sekunde 25 sio ambayo unaweza kubadilisha pia so kisha utasema okay baada hapo nitakuja kwenye hizi shape tool nita click eclipse nitachora duara kama hili hapa baada ya hapo nitakisha hii uh, aka point inakaa katikati kwa nitakuja nita click hapa ndakisha aka point iko uh, katikati select kwenye layer kama hapa afu nitashikilia control ili ku snap katikati kama hivi so kisha snap hivi imekaa katikati tutabonyeza scale nitali scale ili umbo ili iweze kuwa kubwa lakini nitahakisha pia nime align center kama hivi kama utoona hiyo uta, alignment utakuja kwenye window utahakisha align iko check the win alama tiki kama hivi so baada ya hapo nitali scale nitaliongeza kidogo size ili iweze kufit kwenye frame ya yeah, likisha fit kama hivyo nitaenda sekunde ya kwanza baada ya hapo nitabonyeza keyframe nitarudi sekunde sifuri nitaweka zero kwenye scale so itakuwa inaenda kama hivi kwa ukiplay duara litakuwa linaongezeka kama hivi nita select hizi keyframe zote nita right click nitasema keyframe assistant nitasema easy easy then nitakuja kwenye graph editor nita select halafu nitahakikisha graph yangu inakaa kama hivi. Baada hapo nitakuja nitarudi kwenye nani ya kawaida afu nita play. Unaweza kuona namna gani sasa uh, namna linavyoweza kuscale au kuongezeka. So baada ya hapo nita right click hapa nita rename nita, nita sema yellow. Kisha nita select afu nita duplicate kwa control D, nita right click nita sema rename, nitaweka labda red. So nita select red pia nitarudi kwenye selection tool nitakuja kwenye color kwenye fill color nitabadilisha kutoka kwenye hii rangi kwenda rangi nyekundu kama hivyo tena nita control d nita duplicate tena ili ziweze niweze kutengeneza rangi nyingine nita right click nitasema rename yenyewe nitaiweka labda blue color kisha nita select blue color yangu afu nitakuja nitabadilisha huko nitaipeleka kwenye blue color kama hiyo blue kama hiyo So nitavuta hivi ili niweze kuona frame zote kuanzia frame ya kwanza. Yeah, so nitakachofanya hii rangi ya red nitaisogeza mpaka frame labda ya nane Halafu hii nitaisogeza mpaka frame ngoja niweke frame ya nikadilie kumi Halafu hii nitaweka frame ya tano Tarudisha nyuma kidogo. So nikija ku play size unaweza kaona. Yeah, kwa hiyo inakuwa inaenda hivi. Yeah, kwa hiyo baada ya hapo nita kwenye nikiwa nimeselect blue nita control D nita right click nitaisema nita mask nitaiandika nita hii kama ni, ni mask. Baada ya hapo nita select hizi layer tatu za chini nita right click nitasema precompose nitasema scale kisha nitasema okay nitahakikisha move all attribute into the new composition nitasema okay. Baada ya hapo nita select mask 
au maski bila hata kuiselect mask ukiangalia kwenye scale utaona kuna neno ile hapa nani kama uone neno nani utabondro au utabonyeza F4 F4 na kuachia so mtakuja kwenye nani nitasema alphabet inverted mask so nitakachofanya hii layer ambayo ni mask nitaisogeza mpaka se, uh, sekunde labda ya 20 yeah so nikija huku nikiplay unaweza ukaona size ehe ya yeah, inavomaliza inafanya completion kama hivyo ya kwao nitakuwa nimemaliza scale au transition ya kwanza nitarudi kwenye uh, new composition ni nitengeneze composition au uh, na nini uh, transition nyingine ambayo nitaita radio transition setting zote nitaacha kama zilivyo kama nilivyo set awali nitarudi um, kwenye shape tool nitachagua rectangle alafu nita double click itakuwa applied kama hivi nita right click nitasema rename nitaacha hivyo hivyo blue um, baada ya hapo nitakuja kwenye effect and preset nita search kitu kinaitwa radio wipe kama hauoni effect and preset utarudi kwenye window utahakikisha effect and preset iko check so nitaandika radio wipe nitakuja nita select neno radio wipe nitaweka hapo baada ya ku apply kama hivyo nitarudi kwenye transition completion ukisogeza au ukiongeza asilimia unaweza ukaona ina wipe kitu kama hiki e, ina wipe kwa kuzunguka duara so nitakachofanya nitakuja huku kwenye frame nitaenda mpaka sekunde ya kwanza um nitakachofanya nitaweka keyframe kwenye transition completion kisha nitarudi sekunde sifuri transition completion nitaweka asilimia mia so utaweza kuona kilichotokea kwa ukiplay unaweza kuona inachofanya so ili kuona keyframe unabonyeza u ili uweze kuziona keyframe zako so ukiplay kitu kama hiki so uta select layer au keyframe uh, zote uta right click after sema keyframe assistance utasema easy easy then nitakuja kwenye graph editor nita click alafu nita select graph editor kisha nita tengeneza graph hiyo na maonekano kama huwa hapa so nitasema iko sawa so ukiplay size unaweza ukaona namna ambavyo inaonekana iko very smooth so uh, nitakachofanya nitakuja kwenye layer nita duplicate au nita control d kisha nita rename red color nita duplicate tena nita rename yellow color Nandika yellow yellow color kama hiyo so nitaacha nitakuja kwenye red color nitakuja kwenye color nitabadilisha nitaweka rangi nyekundu alafu pia nitakuja kwenye yellow color kama kawaida na yenyewe nitabadilisha kwenye fill nitaweka rangi ya njano kitu kama hicho rangi kama hiyo hapo so nitavuta hizi frame ili niweze kuona frame kama hizi hapa so nitakuja kwenye rangi nyekundu ndaisogeza frame ya tano na hii nitaisogeza frame ya kumi kitu kama hiki so ukiplay size unaweza kuona namna ambavyo ina inaweza ku wipe so kama kawaida yellow color nita duplicate nitaiandika mask baada hapo hizi layer za chini nita select nita right click nitasema pre compose kisha nitasema uh, radio labda nitaandika nitaacha kama ilivyo baada hapo nitakuja kwenye nani nitasema alpha pen, uh, alpha met inverted mask so itakuwa kama hivyo so nitasogeza hii uh, uh, mask mpaka sekunde ya 20 ukiplay unaweza kuona nama inavyoweza kuonekana ya yeah, kwa hiyo inakuwa ina wipe kama hivyo transition nyingine nitarudi kwenye project nitasema new composition labda nitaweka linear alafu nitasema okay nitarudi kwenye uh, shape zangu nita double click kwenye rectangle nita right click nitaandika yellow ya yeah, baada ya hapo nita select layer yangu nitakuja kwenye effect and preset nitaandika linear wipe nita select linear wipe nita apply kwenye layer yangu so nitakachofanya nitakuja kubadilisha angle labda nitaweka 330 kwenye wipe angle So unaweza kaona sasa nikibadilisha nikiongeza uh, au kupunguza transition completion nini kinachotokea. Kwa hiyo nitakachofanya nitasogea kama kawaida mpaka sekunde ya kwanza. Nitaweka keyframe kwenye transition completion. Alafu nitarudi mpaka sekunde sifuri nitaacha au nitaweka asilimia moja kwenye completion uh, transition completion. So nikifanya hivyo unaweza kaona kilichotokea ina wipe kwa kwenda chini 
nita control au nitabonyeza u ili niweze kuona uh, keyframe alafu baada ya select keyframe zote nita right click nitasema keyframe assistance nitasema easy is nitarudi kwenye graph editor nita select alafu nitaifanya graph yangu hiyo inaonekana kama huwa hapa so nikirudi naweza ka play ukaona namna inavyoweza kuonekana kama kawaida nitarudi kwenye layer zangu nita duplicate nita right click nitaweka red color tena nita duplicate tena kwa mara nyingine nita right click nitasema hii ni blue nitabadilisha red kwenda uh, iwe rangi nyekundu nasema okay nitakuja kwenye blue pia nitabadilisha fill color nitaweka rangi fulani ya blue kama hii hapa so kama kawaida nitavuta ili niweze kuona zile frame nitasogeza uh, rangi ya red kwenye frame ya tano na hii kwenye frame ya kumi kitu kama hicho baada ya hapo nita duplicate blue color nita right click nitasema mask baada ya kuiandika mask nita select hizi za juu nita right click alafu nitasema precompose alafu nitaiandika linear labda 1 nitasema okay nita select hii baada ya ku select hii nitakuja nani nitasema alpha inverted mate mask so nitaisogeza mpaka sekunde ya 20 so ki play unaweza kuona namna ambavyo inaweza kwenda sasa ya yeah, kitu kama hicho unaweza kuona umepata mwelekeo au uelewa. So hata nikiamua kubadilisha sasa hizi transition hii unatoka juu kwenda chini. Kwa mfano nitakuja inaofuata labda linia nyingine, nitakuja kwenye project, nitasema uh, new composition. Labda linia namba 2 nitasema okay. Hapa nitakachofanya nita double click kwenye rectangle, halafu nita right click, nita rename blue hapa kama una nawa yani unaenda very smooth. So nikija huku nitachukua hii line ya wipe nita apply. Baada ya hapo nitajaribu kuangalia transition completion inaenda kulia kwenda kushot. Hapa nitaweka negative 90. Ya yeah, kwa hiyo itakuwa vice versa. So nitaenda mpaka um, sekunde ya kwanza. First second kisha nitabonyeza au nita apply keyframe. Nitarudi sekunde ya zero alafu nitaweka completion a transition completion ni moja asilimia so ukiplay unaweza kuona na inavyoenda so nikibonyeza u nita select easy keyframe nita right click nitasema keyframe assistance easy is then nitakuja graph editor nita select nitakuja hivi kama graph ha, editor yako ionekane kama hivi unaweza right click ukahakikisha hapa iko edit speed graph so hakikisha hilo umelizingatia so unaweza kuona sasa inavyoweza kwenda. Ya, yeah, kwa kama kawaida nikiwa nimeselect layer yangu nita control D nita duplicate nitaandika yellow nita duplicate tena alafu nitaandika red. Yellow nitaibadilisha kwenye fill color nitaweka rangi nyeupe uh, ambayo ni yellow. Alafu nitarudi kwenye red pia nitakuja kwenye fill color nitaweka red. Kisha nitasema okay. Baada ya hapo kama kawaida nitarudi kwenye frame kadhaa. Nitasogeza hii mpaka frame ya tano. na hii mpaka frame ya Ya hii frame ya tano, alafu hii frame ya kumi. Ya yeah, okay play. Unaweza kaona so nita select uh, layer ya juu nita control D nitaiweka mask. Ku select hii uta right click utasema precompose. Baada ya hapo utasema mm, labda linear tu labda. Kisha utasema non alpha inverted met mask so itakuwa kama hivyo lakini kumbuka kuisogeza mpaka sekunde ya 20 so ki play unaweza kupata kitu kama hiki kwamba inaenda inamaliza so hata ukitaka sasa hiyo inatoka juu kwenda chini au chini kwenda juu unachotokea ni kucheza na nini na hizi engo unabadilisha tu engo basi unapata matokeo ambayo unayataka na unapata transition nzuri sana
Kwa hiyo bila shaka umeweza kufurahia na kujifunza kitu bonyeza like lakini pia acha maoni yako katika sehemu ya comment kama kuna changamoto na una kitu unahitaji tujifunze zaidi unaweza ukashare hapo ili tuweze kutengeneza video nyingine ya kutoa hamasa zaidi lakini pia nifuatilie zaidi katika mitandao yangu ya kijamii Instagram, Facebook, Twitter pamoja na TikTok kwa jina la Geo Media Group otherwise see you next time